Beginilah rutinitas Winnie Utami, Ibunda Fauzan Akmal penderita distrofia muskular progresiva atau DMP. Penyakit ini membuat otot tubuh Fauzan melemah secara progresif. Meski begitu, Fauzan tak pernah menyerah. Ia tetap semangat untuk menimba ilmu di sekolah meski harus digendong ibunya. Apa sih Bu yang dibilang sama Fauzan gitu ke ibu? Tetap semangat, masih apa? Walaupun dengan kondisi begini, nggak putus sekolah gitu kan. Fauzan pernah bilang apa ke ibu? Nggak pernah ini sih, Fauzan nggak pernah mengeluh, nggak pernah uh, bilang apa nggak mau sekolah, apa aku malu sama teman-teman, ya karena bilang seperti itu, makanya ya udah aku mau sekolah gitu aja. Jadi saya juga siap nganter gitu loh, dianya mau ya. Jadi nggak, nggak pernah memaksa itu. Di sekolah, Fauzan membaur dengan siswa lainnya. Ia mengenyam pendidikan di SMP 1 Terbuka, Tangerang Selatan. Keadaan ini mulai dialaminya saat kelas 5 SD. Secara tiba-tiba, Fauzan mulai sulit berjalan. Padahal sebelumnya ia adalah anak yang lincah bergerak. Kondisi fisiknya terus menurun. Ia harus menggunakan kursi khusus karena tak mampu menopang tubuhnya. Bahkan tak jarang, Fauzan harus istirahat berbaring jika kondisinya kurang sehat. Ini biasanya kalau istirahat saja sih... Mungkin dia misalkan istirahat di sekolahan karena dia ya udah di diem di kelas aja gitu. Ya. Cuma ini karena tadi ada obat terus kepala agak pusing. Iya, efek obat ini jadi enggak kuat ya. Mak aku mau tidur dan ya saya ininya dia aja enggak seenaknya dia aja gitu. Nah, dia pengen tidur dan... Perjuangan seorang ibu memang tak kenal lelah. Di sela-sela pelajaran sekolah, Utami harus pulang ke rumah untuk berjualan gorengan. Ia menjadi tulang punggung keluarga sejak suaminya meninggal dunia. Nah ini ibu biasanya kalau kayak naro dagangan gini, ninggalin Fauzan berapa lama bu? Uh, kalau cuma nganter di sini aja sih sebentar ya, hmm. 30 menit lah. Hmm. 30 hmm. menit. Hmm. Kalau cuma nganter di sini aja, tapi kalau sampai ke pasar-pasar ya satu jam. Hmm. Itu nggak apa-apa tuh bu, Fauzannya nostanya? Insya Allah, insya Allah aman sih. Nah, hmm. Kadang saya pikirkan tanda juga gitu hmm. maksudnya. Hmm. Di, Tengokin gitu. Kalau di sekolah misalnya lagi ibu tinggal nih Fauzan, kira-kira siapa bu yang ada yang bisa bantuin gak sih atau harus ibu bu? Uh, kalau cuma nggak capek aja maksudnya kondisi masih misalkan aus gitu masih gurunya masih bisa, temannya masih bisa gitu. Tapi kalau udah dia mau pengen diangkat itu harus mamanya yang ngangkat. Semangat serta ketegaran Fauzan menginspirasi teman-teman sekolahnya. Kalau yang saya lihat sih Fauzan itu emang semangat belajarnya sih emang gede ya dia dari walaupun dia apa sih kekurangan fisiknya kan tapi dia tetap semangat belajar kalau orang-orang lain kan kayaknya kalau udah badan kayak gitu pengennya tiduran aja di rumah ya kan nggak bisa ngapain tapi kalau yang saya lihat Fauzan itu masih ada semangat buat belajarnya. Diakui Utami rasa lelah memang sering menghampiri, namun meski banyak tantangan ia terus berusaha tegar demi sang buah hati. Biasanya kalau pas lagi capek aja sih mbak, lagi capek itu capek banget tuh di titik nadir ya, titik yang paling rendah itu ya suka apa ya, kalau istilah jawanya ya longsor lah gitu ya, tapi langsung saya ini lagi bangkit lagi, Allah itu dalam keadaan apapun pasti uh, ngasih yang terbaik, itu aja sih, nah, jadi saya terus tetap semangat ya. Jangan menyerah dan tentang menyerah rajin belajar, semangat saja. Jangan kalah sama aku dong. Kini Fauzan tengah mempersiapkan diri mengikuti ujian nasional April mendatang. Semangat belajar Fauzan. Berita Kusuma, Algadri Muhammad melaporkan untuk Net.